mọi người welcome back chào mừng mọi người đến với channel của mình thì hôm nay đi học tranh thủ em gái nó ngoài nó chở thì mình có điều kiện mình nói với mọi người giới thiệu về một số nét về cái Arizona State thì Arizona State à, tiểu bang Arizona là một trong những tiểu bang nằm phía tây nam của Hoa Kỳ và là tiểu bang lớn thứ sáu của Hoa Kỳ và dân số thì thuộc đông thứ 14 và cái thành phố và kia kê mỗi tiểu bang nó có một cái thủ đô riêng á thì uh, tiểu bang này thì thủ đô nó là thành phố Phoenix ví dụ như thành ở tiểu bang California thì tiểu bang thủ phủ của nó là thủ đô của nó là thành phố Sacramento thì mỗi cái tiểu bang nó có một cái thủ đô riêng thì uh, vậy uh, còn cái Arizona là một trong những tiểu bang gọi là Four Corners Four Corners là sao Four Corners là mình nghĩ là mình đứng cái điểm đó thì mình đứng được bốn tiểu bang uh, tiểu bang Arizona là tiểu bang Utah là uh, tiểu bang Colorado và New Mexico là cái điểm giáp ranh với bốn tiểu bang đó là người ta kêu là Four Corners thì uh, Arizona nổi tiếng với phần lớn là sa mạc với những cây chịu uh, chịu hạn mà như ví dụ như cây xương rồng thì ở tiểu bang này là những cây xương rồng nhiều lắm có hàng hàng rừng cây xương rồng núi cây xương rồng thấy nhiều rồi và nó cũng nổi tiếng với mùa hè nóng nực ở phía nam thôi nha và nó có bão bụi nữa đó nhưng mà mình quay không được thì thường thường mùa hè thì bão bụi nó ngập trời luôn á nhưng mà lúc mình làm thì mình không có thể quay được thì cũng hên xui ha nếu mình quay được thì mình sẽ quay cho mọi người coi thì bão bụi nó giống như mưa bão bão trong xa, sa mạc không thấy trong phim vậy đó và hơn nữa tiểu bang là núi và cao nguyên thì uh, Arizona nó có hai khu vực chính đó là phía bắc và phía nam phía nam thì có những khu vực là mùa hè nóng nực những cây xương rồng và khu vực hoang mạc sa mạc còn ở phía bắc đó, là những có những rừng thông này khí hậu thì mát mẻ hơn ở phía nam Arizona phần lớn là ho mạc và với mùa hè thì nóng nực này mùa đông thì nó ấm áp hơn so với các vùng khác các tiểu bang khác còn ở phía bắc á, thì có những rừng thông nè cao nguyên Colorado nè và dãy núi có những dãy núi hẻm núi sâu và mùa hè thì mát mẻ mùa đông thì có tuyết rơi trên đó thì cũng có những khu vực để mình trượt tuyết ví dụ như trên thành phố Last có những khu trực tuyết thì à, những ai à, đã xem qua cái video mình thì có mình có quay à, cái cảnh mình đi trực tuyết trên thành phố Flastap trên đó là đường thông bạc ngàn luôn á ngoài ra thì à, Arizona nó cũng nổi tiếng với à, kỳ quan thiên nhiên thế giới là Grand Canyon thì cái cái chỗ này mình chưa đi và thật ra thì nhiều người sinh sống ở đây người bản địa ở đây cũng có nhiều người cũng chưa đi thì chỗ đó Grand Canyon ngoài ra nó cũng có rừng quốc gia vườn quốc gia nhiều lắm nhưng mà mình chưa có điều kiện để mình đi nói chung là mình chưa có thời gian chưa sắp xếp được và Arizona thì nó có khoảng một phần tư tiểu bang á, thì họ sẽ gọi là vùng tự trị của thổ dân và vùng tự trị này lớn nhất nước Mỹ luôn đó là xứ đó là xứ Navajo gì đó nhiều người bản địa thực ra thì nếu mà mình sống ở Việt Nam quen rồi khí hậu Việt Nam mình qua bên đây thì so với 
Việt Nam thì cái khí hậu ở đây nó dễ chịu hơn Mình sống ở khu vực phía Nam Arizona Có mùa hè nóng nực nè Mùa đông thì cũng không có lạnh lắm nè So với cái, cái vùng khác Nhưng mà cảm giác cái khí hậu ở đây nó rất là dễ chịu Mùa hè vậy cái Nóng nhưng mà mình có thể mình mặc áo ấm mình đi ngồi đường Chả sao, nó không có đổ mồ hôi Nó không có ẩm ướt giống như kiểu Việt Nam Việt Nam thì khí hậu nó ẩm ướt nên ra ngồi, ngồi đường chút xíu là mồ hôi nó ướt áo hết Đẩm mưa hết từ người Đầy đỏ mồ hôi Trong khi ở bên này thì mình không thấy luôn Trừ khi mình làm nặng thì nó mới ra mồ hôi Còn đứng bình thường nó không có ra mồ hôi nó Nóng thì có nóng thật nhưng mà mồ hôi nó không ra Không biết tại sao Chắc là do khí hậu bên này Và Arizona thì Về giáo dục á Thì Arizona có Ba trường đại học lớn Trường đại học công lập á Nó có công lập tư Kiểu là của tư nhân nữa Nhưng mà ở đây mình chỉ nói về trường công lập thôi còn trường tư nhân thì mình không nói thì uh, ba trường lớn là trường uh, Arizona State University và trường uh, Northern Arizona University và University of uh, Arizona thì uh, có ba trường đại học lớn nhưng mà mình biết thì mình chỉ biết cái trường uh, Arizona State University ở trên Scottsdale À, Tempe chứ đúng không? Ở trên, à, trên thành phố Tempe Thì mình cũng từng lên rồi thấy trường đại học này rồi lớn lắm Thì tại lúc đó mình không có quay Bữa nào có dịp thì mình sẽ quay về cái trường đó Và trường nhiều trường tư thục <cười> Nhưng ở đây mình không có nói thì mình cũng không có rành về mấy cái trường đó Thì ngoài cái trường đại học à, đó thì còn có những trường đại học cộng đồng là community college trường cao đẳng cộng đồng đó. thì nếu mà sinh viên hoặc là những người sinh sống ở đây mà học đó, thì theo giáo viên dạy của mình đó, thì khuyên là nên học hai năm đầu tiên tại trường cao đẳng cộng đồng tại vì sao tại vì nếu mình học tại chỗ đó đó thì cái học phí nó rẻ hơn là đó điều thứ nhất là quan trọng nhất là học phí rẻ hơn và hai năm học tại trường uh, cao đẳng cộng đồng nó cũng tương đương với học tại hai năm tại trường uh, công lập ví dụ như trường uh, Arizona University uh, từ viết tắt là ASU ASU tương đương nhưng mà học phí họ lại rẻ hơn thì cái giáo viên của mình vậy thì khuyên mà nếu mà vậy thì nên học tại trường college trước hai năm sau đó mình liên thông lên cái trường đó thì nó tiết kiệm chi phí nhưng mà cái cái học phần nó tương đương nhau xem nhau và trường cao đẳng cộng đồng họ sẽ dạy cho chúng ta có dạy nghề nè có dạy tiếng anh nè vân vân đủ thứ nếu mà mọi người mới qua định cư ở đây thì thì mình mình chưa phải là công dân của tiểu bang này cho nên mình học phí rất là cao cho nên khi mọi người thì nếu mà muốn học rẻ thì phải sinh sống ở đây một năm Đó, đi làm và mình lấy cái đi làm là mình làm báo cáo thuế thì mình chứng minh là mình công dân của tiểu bang này cho nên là cái cái thuế là quan trọng ha mình phải giữ cái báo cáo thuế hàng năm đó. Cái đó mới là điều quan trọng Để chứng minh mình là công dân Thứ hai là cái ID Thì mình phải còn hạn còn hạn sử dụng Và cái thẻ xanh Nếu mà điều bắt buộc rồi Sơ lược là mình sẽ giới thiệu như tiểu bang Arizona là, là thế thôi Thì nếu ai mà cứ nghĩ Arizona không có tuyết thì không đúng ha Arizona có tuyết có nơi trượt tuyết nhưng mà cũng có sa mạc thì nó hai vùng khác biệt ha 
từ khu uh, phía nam á, từ ví dụ như từ chỗ mà Phoenix xuống uh, thành phố Tân Sinh á, là khu phía nam á, là là khí hậu nó là kiểu là bán sa mạc hoặc là sa mạc với mùa hè nóng này mùa đông thì tương tương đối là dịu không có lạnh lắm thì trước đây thì Arizona là một phần của nước Mỹ nước Mexico nhưng mà sau chiến tranh gì đó tranh giành hay là bán lại nhượng lại hiệp định giá thì tiểu bang này thuộc về Mỹ và một trong tiểu bang cuối cùng gia nhập liên bang Hoa Kỳ như tự là tiểu bang thứ 48 gia nhập liên bang thì mình biết là vậy Ok Chỉ vậy thôi Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái video của mình Đồng thời hãy share Và comment góp ý cho mình Và đồng thời uh, Subscribe cái channel của mình Để nhận những Cái video mới nhất của mình Và mình xin cảm ơn mọi người đã quan tâm Đến channel của mình